السلام علیکم میرا نام ریحان اللہ سالار ہے اور میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایز اے فارماسسٹ کام کر رہا ہوں ہمارے اس سیشن بنانے کا مقصد کریش کارٹ میڈیکیشنز اور ایکوپمنٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا ہے واٹ از دا جاب آف کریش کارٹ اینی انوائرمنٹ ان وچ اے پیشنٹ میں ان ایکسپیکٹڈلی ایکسپیرینس اے میڈیکل ایمرجنسی اینڈ دیر شوڈ بی میڈیکیشنز اور میڈیکل ایکوپمنٹس ٹو to deal with that medical emergency, this is actually the job of crash card. Crash card mein jo important requirements hai, us mein sab se pehle hai, crash card registered. Crash card registered, har crash card pe hona chahiye. Iske hone ka maksad ye hai ke is pe, jo pharmacist, is pe opening or closing card date, jo mention kar le, along with pharmacist and nursing sign. Jo second important cheez hai, wo hai, expiry checklist. آپ بہت میڈیکیشن جو انسٹرومنٹ ہیں ان کے ہونا چاہیے چیک لسٹ جو کہ نرسنگ ڈیلی بیس پہ اس کی کوانٹیٹی اینڈ ایکسپائری مانیٹر کرے گی کریڈٹ کارڈ کو اوپن کرنے سے پہلے اس کا لاگ جو ہے اس پہ اس کا نمبر نوٹ کرنا چاہیے یلو لاگ اس پہ انشور کرنا ہے کہ یہ لاگ ہے کہ نہیں اور اس کا نمبر جو ہے ہم نے کریڈٹ کارڈ ریجسٹر میں منشن کرنا ہے کریڈٹ کارڈ میں سکس ریکس ہوتے ہیں فرسٹ ریک وہ میڈیکیشن کا ریک ہے جس میں ہمارے پاس کمپارٹمنٹ نمبر ون میں ایٹونیسین وانٹیٹی ٹو ڈائزی پام وانٹیٹی ٹو ایٹروپین فائیو کلسیم کورائیڈ ون ڈیکسٹروز ٹونٹی فائی پرسن فائیو فیرو سمائیڈ ٹو کلسیم گلوپونیٹ وانٹیٹی ٹو امیڈرون وانٹیٹی ٹری ڈاو بیٹامین وانٹیٹی ٹو ہیڈو پارٹیسون ٹو میٹا پرول epinephrine 20, lidocaine 2, magnesium sulfate 3, nilabzone 2, merazolone 2, norepinephrine 2, phenamine milliate 1 and sodium bicarbonate 4. Crash card mein jo highlight or must be diluted ka take hai wo magnesium sulfate pe zaroor hona chahiye. Lasa ka take lessex or evil pe hona chahiye. اور ڈوپمین اور ڈو بیٹامین پہ ہونے چاہیے کرشکارٹ میں جو لائٹ سنسیٹیو میڈیسنز ہیں ان کو لائٹ سنسیٹیو زیپر میں ہونا چاہیے جس میں ہمارے پاس ایٹروپین سلفیٹ ڈائیزی پام ان ہائیڈو پارٹیسون ہیں ان کو لائٹ سنسیٹیو زیپر میں ہونا چاہیے جو سیکنڈ ریک ہے that is circulation drawer one اس میں جو ہمارے پاس ہیں وہ آئی وی کنولاز ہپ لوگ بٹر فلائی نیڈلز سرائل سرنجیز انسولین سرنجیز، سکل نیڈلز، والیوم لائن، تری وی ایکسٹینشن، اور تری وی سٹاپ کاکس اس کے بعد جو سرکولیشن ڈرار ٹو ہے اس میں لنگر لیکٹیٹ، ڈیکسٹروز فائی پرسن، نامر سلائن، پلازما سبسٹیٹیوٹ، آئی وی سیٹ، اور بیوریٹ ہنڈرڈ ایمیل اس کے بعد جو ترڈ ریک ہے اس میں ایر وی اینڈ بریتنگ پیٹس پیڈرائیڈک کے ہوتے ہیں اور اس میں لنجسکوپ زیرو ون اینڈ ٹو کے تری ایچ ہونے چاہیے زیرو سائز ون سائز ٹو تری ایچ ہونے چاہیے میگن فور سپ پیٹس والا گیڈڈ ایر وی زیرو سائز اینڈ ون سائز اینڈ ایٹریکل ٹیوبز ٹو پوائنٹ فائب سے لے کر فائب سائز تک ہونے چاہیے بوجی پیٹس ہونا چاہیے ایٹیٹی سٹائلٹ سمال سائز ایمبو بیگ پیڈریٹکس ٹنگ ڈیپریسر سیشن کی دیٹر سکس سائز کیا اور ایٹ سائز کا ہونا چاہیے ایل ایم اے تری سائز کا ہونا چاہیے اس کے بعد اہے مسلینیس ریک اس میں ہمارے پاس ڈسپوزیبل فیس شیلڈ سٹیتوسکوپ اینٹی ڈائیگنوستک سیٹ ایٹیٹی ہولڈر کیڈنی ٹری میڈیم گلوز باکس اسی جی پیپرز الکوہل سویبز انسنی بلاسٹ اسی جی الیکٹروڈز ایڈر پلس سپیڈز اس پہ ایکسپائری منشن ہونی چاہیے اوپنے کی ایکسپائری جس زیپر میں ہو اس پہ ایکسپائری منشن ہونی چاہیے سرجیکل ٹیپ ٹان لیکوٹ ٹیگا بیٹ ریسلز سمال سائز اور میڈیم سائز ٹورچ اینڈ سیزرز ہونے چاہیے لاسٹ جو ریکس ہیں that is ear way and breathing adult جس میں ہمارے پاس لنجر سکوپس بلیڈز ایڈر سائز کے میگل فور سپ یہ بھی ایڈر سائز کے گیڈ ایر وی ٹو اینڈ تری سائز اینڈ اٹروکل ٹیوبز 
6.6 से लेकर एयर साइज तक होने चाहिए बोजी एरल का केवाई जेली टंग डिप्रेसर एल एम ए फोर साइज योंगर इटी स्टेलेट मीडियम प्लस लार्ज साइज एम्बू बैग एडल्ट साइज का सेशन के थीटर टेन साइज से लेकर सिक्सटीन तक होने चाहिए पेसिंग इलेक्ट्रोड एडल्ट का ये भी होना चाहिए इसके बाद जो हमारे पास डिस्पोजेबल रेंजोस्कोप सेट है इसके पॉलिसी भी सबको पता होना चाहिए ये ऑलरेडी पेपर फॉर्म में है और उसको हर टेस्ट कार्ड पे होना चाहिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है ये जो कि डिस्पोजेबल रेंजोस्कोप है इसलिए इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है जब एक दफा एक दफा इस्तेमाल हो जाए तो इससे बैटरी सील्स रिमूव कर ले और करीबी किसी सर्जिकल फार्मेसी से उस पर मरीज पे जिस पे इस्तेमाल हुआ है उस पे फार्मेसी चार्ज करके दूसरा इश्यू करवा ले फार्मेसी उस वक्त तक दूसरा नहीं देगा जब तक प्रीवियस तो का बैटरी सील्स फार्मेसी को हैंड ओवर ना किया जाए बैटरी रिमूव करने के बाद बकाया पोर्शन जो है वो इन्फेक्शियस वेस्ट में डिस्पोज ऑफ कर किया जाए क्रेश कार्ड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर भी होना चाहिए और इसका की हर हर वक्त क्रेश कार्ड के साथ क्रेश कार्ड में मौजूद होना चाहिए असलम जी मेरा नाम शाहरुन है मेरा डिपार्टमेंट है मेडिसिन डिपार्टमेंट है मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में एज अर्सिंग टीम में काम कर रहा हूँ आज की वीडियो का पर्पज ये है कि ड्यूरिंग कोर्ट क्रैश कार्ड के साथ एक नर्सेज जो नर्सेज है उनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे जब कोर्ट रूम एज नर्स आपने जो है ना किस तरह अप्रोच करा क्रेड का यूजेज क्या होगा सबसे पहले जब कोर्ट रूम नाउस होता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट चीज होती है सीपीआर स्टार्ट होने के बाद वो है अटैच करना डिफिब्रेटर क्योंकि जैसे ही आपका डिफिब्रेटर अटैच होगा वैसे ही आपका जो बेसिक लाइफ स्कोर डी है वो इसी रथ में कन्वर्ट हो जाता है इसलिए आप सबसे पहले डिफिप ऑन करते हैं ऑन करने के बाद सबसे जरूरी चीज अब ये आपने डीप टू सेलेक्ट करनी होती है कार्डिक जो ये इलेक्ट्रोड हैं इनको जस्ट रीड जो है इनको अपनी प्लेसमेंट के ऊपर जो है ना वो लगाना होता है आई एम कि आप सबको इसकी प्लेसमेंट पता होगी टैच होने के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है कोर्ट रूल चेकलिस्ट जो भी कोर्ट जो मेडिकेशन दी जा रही है या अगर पेशेंट को कोई अर्थिंग चल रहे हैं तो शौक दी जाता है उस चीज की जो डॉक्यूमेंटेशन जिस चीज के ऊपर होगी वो कोर्ट रूल चेकलिस्ट होती है तो वो आपने जो है ना उसके ऊपर एक बंदा रखा जाता है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर रहता है और एक नर्स जो है वो क्रैश कार्ड के ऊपर रहता है अब जो नर्स क्रैश कार्ड के ऊपर है उसके लिए जरूरी क्या है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको जो है ना सारी चीजों की प्लेसमेंट और यूजेज पता होना चाहिए सबसे पहले जब हम पहले ड्रॉल की बात करते हैं ये ड्रॉल सारी मेडिकेशन को डील करता है जो कि ड्यूरिंग कोर्ट रूल चाहिए होती है मोस्ट कॉमन जो ड्रग यूज होती है उसका आपको आइडिया होना चाहिए जैसे कि एपीनेफ्री सबसे कॉमन ड्यूरिंग कोर्ट यूज होने वाली ड्रग है इसके साथ आपको जो है वो कोई है कैल्शियम ग्लूकोनेट बाइका एट्रोपिन ये ऐसी ड्रग हैं जो कि आपको उनकी प्लेसमेंट पता होनी चाहिए क्योंकि ड्यूरिंग कोर्ट ताकि आप हर ब्रॉड में जो है ना कोई और मेडिसिन से जो है ना वो एडमिस्टर कर दे एडमिस्टर करने से पहले मेडिकेशन प्रिपेयर करने से पहले जरूरी है कि आप जो है वो ड्रग का नेम जो है वो वर्बलाइज करें ऊंचा और उसके साथ उसकी एक्सपायरी डेट जो है ना ऊंचा वर्बलाइज करें मेडिसिन के बाद अब आपको फ्लूट्स की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग कोर्ट जो थर्ड ड्रॉ है ये टिपिकली आपका डील करता है फ्लूट्स के साथ जिसके अंदर आपके पास 0.9% जो सेलाइन 500 हंड्रेड एम एल और लीटर में वो भी मौजूद है इसके अलावा रिंगर एक्टेड फाइव हंड्रेड और लीटर दोनों मौजूद है और मैक्सल भी आपके पास मौजूद है आईवी एक्सेस के लिए सेकेंड डोर है सेकेंड डोर में तमाम आईवी लाइन जो ड्यूरिंग कोर्ट चाहिए होते हैं ट्वेंटी टू गेज से लेके फोर्टीन गेज तक अवेलेबल है इसके साथ साथ आपके पास टेन सी सी फाइव सी सी और थ्री सी सी की स्ट्रेंजिस भी मौजूद है आपके पास थ्री वेज और स्टॉपर भी अवेलेबल है तो के लिए आपको जो है सेकंड यूज़ करना पड़ता है फर्स्ट ड्रॉर है उसके अंदर एयरवे की चीजें पड़ी हैं जो कि डील करता है एयरवे। यानी अगर आपको ड्यूरिंग कोर्ट पेशेंट को इंटरबेट करना पड़ता है उसको वेंटरबेट डालना पड़ता है तो उसके लिए आपको जो चीजें चाहिए होंगी बस अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर तमाम अवेलेबल है डिफरेंट इंटोबेशन है तो आपको जो है गुजी की जरूरत ही पड़ सकती है तो ये आइटम जो है 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 इसका भी आपको जो है ना वो ए, पता होना चाहिए जो लास्ट है वो डील करता है अडल्ट एयरवे को इसी जिस तरह प्रोडेटिक्स एयरवे के अंदर अडल्ट एयरवे फील्ड एयरवे की चीजें मौजूद थी इसी तरह अडल्ट एयरवे के अंदर सेम वही चीजें मौजूद है लेकिन अडल्ट साइज की तो ये सारी कुछ ऐसी बेसिक चीजें थी जो कि ड्यूरिंग कोल्ड रूप क्रेश कार्ड से हमें चाहिए होती है और आपको इन सब चीजों का आइडिया होना चाहिए कि किस चीज का क्या नाम है उसका यूजेज क्या है 
इसके अलावा एक और चीज अगर आप मेडिकेशन के ऊपर है तो आपको जो है वो मेडिकेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो डोजेज है वो याद होनी चाहिए अगर याद नहीं है तो कोई बड़ा मसला नहीं है आपके पास डोजिंग चार्ट अवेलेबल है जिसके अंदर जिस जो तमाम अवेलेबल डोजेज है जो तमाम अवेलेबल मेडिसिन है उसकी डोजेज लिखी हुई है कि कौन सा या कौन सी मेडिकेशन किस डोज में अवेलेबल है अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बजाय इसके कि आप जो है वो गलत मेडिकेशन या गलत डोज देने के से आप इसके ऊपर कंफर्म कर सकते हैं ये था आज का क्रैश कार्ड में नर्सिंग का क्या रोल है इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फार्मेसी डिपार्टमेंट से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा नाम मोहम्मद अजीजुल्लाह खान है मैं प्रिंसिपल फार्मासिस्ट हूं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लास्ट में मेंटेनेंस ऑफ क्रैश कार्ड के हवाले से दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा जिसमें सबसे पहले एक्सपायरी है एक्सपायरी ऑफ मेडिसिन एक्सपायरी ऑफ आईवी फ्लूइड्स एक्सपायरी ऑफ सर्जिकल आइटम्स एंड लास्ट में एक्सपायरी ऑफ इलेक्ट्रोड्स मींस क्रैश कार्ड के अंदर जितने भी आइटम्स हैं आपने इसकी एक्सपायरी के बारे में खास तौर पे ध्यान रखना है मेडिकेशन के हवाले से जो भी मेडिकेशन है थ्री मंथ्स नियर एक्सपायरी जो भी होगी आपने उसको फार्मेसी में रिटर्न करना है और लॉन्ग एक्सपायरी आइटम्स आपने रिप्लेस करवाने हैं सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज है क्लोजर ऑफ क्रैश कार्ड क्लोजर ऑफ क्रैश कार्ड में उस वक्त तक आप क्रैश कार्ड क्लोज नहीं करेंगे जब तक आपके पास फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होगा और वो जो फार्मासिस्ट होगा वो इंश्योर करेगा कि जो मेडिकेशन है वो प्रॉपरली इनप्लेस्ड है सर्जिकल आइटम्स इनप्लेस्ड है और इसके बाद ये चीज इंश्योर करने के बाद वो फार्मासिस्ट ये जो न्यू लॉक है इसको यहाँ पे क्रैश कार्ड को इससे लॉक कर देगा उम्मीद है ये वीडियो हमें बहुत कुछ सीखने में हेल्पफुल होगी थैंक यू सो मच